ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹോൾ ആൻഡ് ഹെച്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഹോൾ ആൻഡ് ഹെച്ച് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൈസ് തിയറി ആൻഡ് ബിസിനസ് ബിഹേവിയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ പ്രൈസ് തിയറി ആൻഡ് ബിസിനസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് മുപ്പത്തി എട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാനുഫാക്ചറിലും മൂന്ന് ആൾക്കാർ റീറ്റെയിലറും രണ്ടാൾക്കാർ ബിൽഡേഴ്സും ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഏത് പേപ്പറാണ് പ്രൈസ് തിയറി ആൻഡ് ബിസിനസ് ബിഹേവിയർ The main purpose or aim of this paper is to examine the way in which businessmen decide about the price and output of their product. The way in which businessmen decide about the price and output of their product. In this interview, we will note that there is a gap between the two points of the point. That is why there is a gap between pre-assumption of കൺവെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവരെ ഈ അനാലിസിസിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ചെയ്ത ട്രഡീഷണൽ റൂളായ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ഇന്നോട് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആ മെത്തേഡ് ഒന്നുമല്ല ബിസിനസ് മാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് മാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആണ് ആ മെത്തേഡിന് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് വിളിച്ചത് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് വിളിച്ചത് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ എക്സ് ആൻഡ് ഇ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് ഇ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫൈനൽ പ്രൈസിലേക്ക് ലാസ്റ്റിലേത്തെ പ്രൈസിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കപ്പ് മാർക്കപ്പ് ടു കവർ ദ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുക മാർക്കപ്പ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു പ്രൈസിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചിൻ്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എക്സ് ആൻഡ് ഇ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ കോസ്റ്റിന് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേംസ് ഡു നോട്ട് അറ്റം ടു മാക്സിമൈസ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ മാർജിനാലിസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ മാർജിനാലിസ്റ്റ് റൂൾ എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഫേം ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് റൺ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ദ എയിം അറ്റ് ലോങ് റൺ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അവർ എപ്പോഴും ദീർഘവീക്ഷണം നടത്തി ലോങ് റൺ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നോക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫേം എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വി സി പ്ലസ് എ എഫ് സി പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ് എ വി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എ എഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിറ്റ്സിൻ്റെ ഇത്രയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്ന മാർജിനാലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാർജിനാലിസത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ച് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേം ബിലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് റൈറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ഫേം ബിലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അലൗഡ് എ ഫെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ
കോസ് വേരീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാർജിനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിലും സൈമൽ ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് നടന്നിരിക്കണം മാർജിനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് സൈമൺ ടേനിയസ്ലി ആ ബിയോണ്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ്റർപ്രിനേഴ്സ് എൻ്റർപ്രിനേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്ക് അപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുവാണെന്നാണ് ഗോർഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വെരി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് മാർജിനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ചേഞ്ചസ് സൈമൽ ടേനസ്ലി ആ ബിയോണ്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ്റർപ്രിനേഴ്സിപ്പ് പിന്നെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി മേക്ക് ഇംപോസിബിൾ ദ എക്യുറേറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഹാപ്പൻസ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഗോൾഡൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എംബിരിക്കൽ എവിഡൻസിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേംസ് യൂസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് വൈഡ്ലി വൈഡ്ലി ആയിട്ട് ഫേംസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഗോൾഡൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുവഴിയൊക്കെയാണ് ഗോർഡൻ മാർജിനാലിസത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനാലിസത്തിന് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് അപ്പം മാർജിനാലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗ മാർജിനാലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നടിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാർജിനാലിസ്റ്റിൻ്റെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിജുൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഫെയിലിയർ ടു പ്രോപ്പർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എ ഫെയിലിയർ ടു പ്രോപ്പർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ഫാക്കൾട്ടി റിസർച്ച് ടെക്നിക് ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് എംബിരിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചിൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ആയിട്ട് മാർജിനാലിസ്റ്റ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ പറയുന്നത് വേറൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർജിനാലിസ്റ്റ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തിയത് ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മെഷ്ലബ് സ്ട്രെസ് ദാഗ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ ബൈ വിച്ച് ദ ഫേംസ് ഇക്വലേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ മർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പിന്നെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ദ പ്രൊസീജർ ബൈ വിച്ച് ഫേംസ് ഇക്വലേറ്റ് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് എം സി അല്ലേ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി നമ്മളെ മാർജിനാലിസ്റ്റ് റൂൾ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് കെയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിലവൻ വേരിയബിൾ ബേ സബ്ജക്റ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗസസ് റിലവൻ വേരിയബിളിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചില ടൈംസ് സബ്ജക്റ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗസ് വർക്ക് ആവാണ് എന്നാണ് മാർഷൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് മാൻ നീഡ് നോട്ട് ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് മാനും എന്തായാലും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഈ തരം ഡാറ്റ കളക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ആക്കാനുള്ള ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷനിലും ബിസിനസ് മാനിൽ എത്രത്തോളം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ മാർഷൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ആയ ഫേം ഇക്വേറ്റ് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ മാർഷൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻസിലാണ് ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വീണ്ടും ഡിഫൻസ് ഓഫ് മാർജിനാലിസ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ദറ്റ് എൻ്റർപ്രിനർ ഡു നോട്ട് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് അലാസിറ്റി മാർജിനൽ റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ മെനി കേസസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം കുറേ കേസസിൽ ഈ എൻ്റർപ്രിനർഷിപ്പിനെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായി ഡിമാൻഡ് അലാസിറ്റി എന്തായി മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്തായി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോഴോ മാർഷ പറയുന്നത് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻവിഗ്ലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിയർ ആസ് പെർ ദ മാർഷ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈനർ മൈറ്റ് ഹാവ് ഫെയർ
ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ജെ എസ് ഏളി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഫേം ഡു ഇൻ ഫാക്ട് അപ്ലൈ മാർജിനാലിസ്റ്റ് റൂൾ ഇൻ ദർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫേംസ് മാർജിനാലിസ്റ്റ് റൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സമയത്ത് അപ്പോൾ ഹോള ഹിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് മനസ്സിലായി എന്താ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പി ഇ സി കൾ ടു എ എ എഫ് സി പ്ലസ് എ ബി സി പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അത് നന്നായി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ അറ്റാക്ക് ടു മാർജിനാലിസം മാർജിനാലിസിൻ്റെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഓഫ് മാർജിനാലിസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹോൾ ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ